大家好，我是乔乔妈。这期视频我们来腌咸鸭蛋，我会分享干腌和湿腌两种方法。我们会讲到咸鸭蛋为什么会流油，油从哪里来，怎么才能做出起沙流油、味道清新不臭的咸鸭蛋？能不能做到蛋黄出油，蛋白却不咸呢？鸭蛋蛋黄中有三分之二是蛋白质，其余三分之一是油脂。油脂平时就均匀的分散在蛋白质里面。腌蛋的原理就是蛋黄中的蛋白质在盐的作用下沉淀。原本分散在其中的油脂无法再继续保持分散的状态，小油滴就汇集成更大的油滴，形成了蛋黄里面我们肉眼可见的油。所以，想要咸蛋黄流油，我们就是要帮助盐更加高效地通过蛋壳和蛋白进入蛋黄。这个过程需要时间，温度越高，腌蛋的时间就越短。但高温可能导致有害菌滋生，让鸭蛋变臭。所以，分阶段的控制温度是成功的关键。做咸蛋一般用鸭蛋。鸡蛋可以做，但流油效果不如鸭蛋明显。明白了原理，下面我们开始腌鸭蛋。要用新鲜的鸭蛋，我们来洗蛋。相比于超市买的鸡蛋，鸭蛋上的污渍会多一些。水里加一勺白醋，浸泡十五分钟，再用干净无油的海绵擦洗。仔细检查。有裂缝的蛋挑出不用，换水冲洗干净后来晒个日光浴，一方面晒干残留的水分，另一方面紫外线可以杀灭蛋壳上的有害菌。春秋的太阳可以晒上大半天，夏天的太阳晒上半个小时就足够了，不要暴晒。腌蛋之前确保蛋壳上一点生水都没有。先看第一种干腌法，我们需要高度白酒五六十度的那种，不要用料酒或者酒精代替。我们还需要盐。所有器皿和工具都要开水烫过，手也要干净，在酒里打个滚再去盐里滚一圈不要来回蹭，这样反倒会把湿盐蹭掉。保鲜膜的一边折几下，方便拆开的时候找到口子。包上蛋。挤出空气，玻璃的、陶的、塑料的容器都可以，金属的会生锈。加盖，写上日期备忘。现在我们来做第二种试验法：水烧开，加盐，一点五升水里加六百五十克盐，就可以制成过饱和溶液了。盐可以多加，一定不能少了。盐少了，最后可能就是一缸变黑的臭鸭蛋。没有秤的话，就一直加盐，直到锅底出现无法再溶解的盐，盐的过饱和溶液就做好了，彻底放凉备用。鸭蛋上主要存在三种有害细菌：沙门氏菌、葡萄球菌和大肠杆菌。它们适宜繁殖的温度是在二十到四十四摄氏度之间。腌蛋的前两周，蛋的内部还没有形成可以杀灭细菌的高盐环境。所以一定要确保温度低于二十摄氏度，通过低温来抑制细菌的滋生。两周之后，蛋内的高盐环境已经形成了，我们就不用担心鸭蛋变臭了。这个时候适当提高环境温度，可以加剧分子热运动，加速盐水的渗透，缩短腌制过程，促进蛋黄出油。这是我们家这段时间的温度曲线。事实上，很多地区都有在清明前后开始腌鸭蛋、端午节吃鸭蛋的习俗。有意思的是，这些地区在这个时间段里也有类似的温度变化特征。晒过太阳的鸭蛋放进罐子，加高度白酒，冲进放凉的盐水，盐粒也倒进去，压一袋密封的水，这样蛋就不会飘起来了。罐子要避光，放在温度变化不太剧烈的地方，不要放在灶台或者烤箱附近。腌三十到四十天，不要超过四十五天。气温越高，需要的时间越短。三十天的时候，我从湿腌的罐子里拿了几个蛋做咸蛋黄。自制的咸蛋黄可以用来做月饼、蛋黄酥或者青团等等。第四十天的时候，我们来验收下成果。先看干腌的，罐子底下有点水，这是正常的。蛋壳上的盐基本不见了。这个是湿腌的，罐子里还能看见一些盐。先煮两个看看状态。冷水下锅，水开再煮十二分钟
这个蛋是干腌的，起沙流油，蛋白吃起来也更咸一些。从原理上讲，如果蛋黄流油，蛋白就会比较咸；蛋白如果不咸，蛋黄流油的效果也会不明显。如果想平衡一下，既想要蛋黄出油，又不想蛋白太咸，可以把已经出缸、准备马上吃的生鸭蛋放到一碗清水里泡二十四小时。再放锅里煮熟，可以降低蛋白的咸味这个蛋是湿腌的，相比干腌，湿腌需要的时间更长，但它入味更均匀。这次我是和干腌一起出缸的，所以它的流油效果还不太明显。想要咸鸭蛋流油，最关键的要素就是时间足够长，另一个影响因素就是室温，室温高，腌制时间就短。总结一下，分阶段控温可以提高成功率，避免鸭蛋发臭。能够最大程度上缩短腌制时间。谢谢大家收看，我是乔乔妈，欢迎您点赞和订阅我的频道，我们下期节目见。